Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Ecki Gümbel. Ja, genau, der bin ich. Und ähm, alles andere ist anders heute. Ja. Ja, ja. ja. Kennt ihr diese Stimme? Das ist eine unbekannte Stimme für die meisten Hörer das ist unter nicht uns. Die von Thomas. Nein, ich bin Leon. Ich spreche normalerweise den englischen Teil des Mauticast und heute vertrete ich den Thomas im deutschen Teil. Ja, danke, Leon. Herzlich ja, willkommen. Ja, ich ähm, mal ein bisschen frischer Wind hier. Ja, ein bisschen andere Sprache. Ja. So. Und damit es nicht ganz langweilig wird, haben wir noch mehr frischen Wind. Wir haben nämlich heute ein Interview. Mit einem ganzen Team. Ja. Und ähm, zwar zum Thema, zum neuen E-Mail-Bilder. Wenn man es überlegt, da ist einer gar nicht genug. Wir nehmen mal mehr als einen Interviewgast und probieren mal, wie das funktioniert. Und da erfahrt ihr tatsächlich eine ganze Menge Fakten und, und Tipps und so weiter, die nicht so in den Release-Notes stehen, die aber vielleicht zum Einordnen helfen, vielleicht auch vom, zum Migrieren. Oh. Was kann ich, kann ich mit meinem alten System auf die neuen Bilder wechseln und so, ja. was sich jeder fragt. Und ähm, ja, hört euch das an. Ähm, auf alle Fälle sehr wertvoller Content für alle, die nicht auf ihrer Mautic 2 noch festhängen. Ja. <lacht> Gut, so, bevor wir da hingehen. Wir haben heute den 8. März 2021. Das bedeutet, wir leben in dem Zeitalter der Mautic 313. Ja. Exakt, die Mautic 313 hat nicht nur den wunderbaren neuen E-Mail-Bilder mitgebracht. Nein, es gibt noch mehr. Zu einem gibt es relativ viele... Ja, Aufarbeitung, Verschönerung von bestehenden Features. Ähm, die Webhooks, die haben neue Updates gekriegt und sind jetzt performanter und können ein paar neue Sachen. Außerdem sieht das Dashboard um einiges, ja, einiges auf jeden Fall attraktiver aus und lässt sich auch besser bedienen. Vor allem das, genau. Und ähm, ja, aber vor allen Dingen für die Leute unter uns, die ihre eigene Mautic-Instanz hosten oder hosten lassen, Mautic 3.1 bringt eine neue, ja, Bedingung mit sich. Genau, und zwar ist jetzt die PHP-Version 7.4 Voraussetzung. Ja. Bisher ging es ja auch mit 7.2 noch, die ist aber ähm, zumindest im Mainstream aus dem Support gelaufen. Deswegen hat das Mautic-Team oder das, das Developer-Team auch sich entschieden, das fallen zu lassen und unterstützt nur noch die 7.4. Das Warning kennt ihr schon aus der Mautic 3.2.5, da steht schon, Achtung, du hast eine alte, insecure Version. Ja, wir wissen alle, es gibt irgendwelche <lacht> Ubuntu-Server und so weiter, die irgendwie mit Backports und so weiter noch einen Support für Mautic 7.2 ermöglichen. Ja. Aber der Update ist sehr, sehr schmerz, das Update ist sehr, sehr schmerzfrei, wenn ihr ein vernünftiges System habt. Also ab auf 7.4 und dann könnt ihr auch die Mautic 3.3 fortfolgen installieren. Perfekt. Jo, dann gibt es, wie in den letzten Wochen überhaupt zu beobachten, eine ganze Menge neue Sachen, die rauskommen von Third Party. Und diesmal ist mir ganz besonders aufgefallen, das RSS to E-Mail Plugin, da gab es ja zweieinhalb Varianten für die Mautic 2 Version, aber ja. nichts Verwendbares für Mautic 3 und jetzt gibt es tatsächlich was Verwendbares. Oh, eigentlich. Aus einer Ecke, die ich nicht einordnen kann, die ich nicht kenne, die ich, mhm. eine Webseite, die ich vorher nicht kannte und die, die Webseite nennt sich mauticapps.com und trägt den schönen Namen Mautic App Store. Oh. Und jeden zuckt es jetzt innerlich ja. zusammen, weil nein, das ist nicht der Mautic App Store, es ist also ein missbräuchlicher Namensgebrauch äh, oder Markengebrauch. Ähm, wer sich dafür interessiert, ich verlinke auch gerne mal die, die äh, Brand Usage Guidelines ähm, und die gute Ruth wird dann mit Sicherheit hinterher sein, dass dieser Name da wegkommt ja. oder, oder zumindest so, <lacht> so Guideline-kompatibel umgebaut wird. Aber von der Sache her ist es natürlich prima, dass jemand gesagt hat, ich baue ein, ein Dreier, eine Dreier-Version des rss to e mail funktion weil ganz, ganz viele Leute das benutzen, cool. vermisst haben, sich irgendwelche Workarounds gebaut haben. Und ich habe jetzt von verschiedenen kompetenten Seiten gehört, dass dieses Plugin tatsächlich seinen Job tut und wunderbar ist und ähm, man ruhig nehmen kann. Und äh, die verkaufen das für irgendwie 2,50 Euro gefühlt. Oh, das ähm, ist mit schmalen Taler. Ja, ja, naja, vielleicht, vielleicht auch 3,50 Euro, aber ähm, ja, zumindest hat man eine schöne Lösung und äh, wie immer im Ökosystem ist das sehr willkommen. Ja. Bloß haltet euch bitte in die Regeln, sehr geehrte Damen und Herren. Gut, ähm, dann eine, nicht Code, aber eine, 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 eine wie soll man sagen, Mautic-Hack-Idee. Ja, ähm, so könnte man es auf jeden Fall titulieren. Von unserem Stammgast Joey Keller. <lacht> ähm, 
verlinke ich auch in den Show Notes. Und Hintergrund da ist, dass man in Kampagnen ja manchmal gerne Conditions, also Bedingungen oder Zustände prüfen müssen, möchte, die so gar nicht vorgesehen sind. Mhm. Und alle Welt wünscht sich natürlich, boah, ich hätte gerne ein total generisches Framework, wie ich meine eigenen Conditions bauen kann in Mautic. Traum wäre das. Ja, ähm, gut, im Moment ist das halt noch ein Traum, aber Joey hat sich überlegt, was kann ich tun, um diesen Traum zumindest äh, von hinten durch die Brust ins Auge Wirklichkeit werden zu lassen. <lacht> ja. Und hat sich gedacht, okay, ich bin ja sowieso Fan von Webhooks, also ich, Joey, mhm. und nicht nur er. Um, also warum nicht einfach ein externes PHP-Skript nehmen, was mir irgendeine Logik implementiert? Das kann halt sein, um, du passt diese E-Mail-Adresse zu irgendeinem Pattern oder vielleicht ist heute in Deutschland Feiertag oder es ist heute gerade Winter oder sowas. Ja. Um, also irgendeine Logik, frei programmiert und um, der Webhook spricht das Ding an, gibt irgendwas zurück und uh, dann kann ich meine Kampagne damit weiter arbeiten, so wie es mir beliebt. Und dadurch habe ich extrem viel Flexibilität oh, ja. muss natürlich in der Lage sein, so ein, so ein PHP-Skript oder irgendein ein web ansprechbares Skript zu realisieren oder realisieren zu lassen, aber gut, da sollte jeder die Möglichkeiten haben oder Möglichkeiten finden, ja. das auf schlanke Weise und sichere Weise zu tun. Gut, also auch da Link in den Shownotes zu zwei intensiven Beispielen. Sind wir immer gut beschrieben. Vielen Dank, Joey. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, dann kommen wir auch direkt schon zum Feature-Request der Woche. Und zwar gibt es so im Forum den Wunsch, dass man SMS nicht nur über Twilio, wie es bisher möglich ist, über das Twilio-Plugin verschicken kann, sondern auch über Amazon. Amazon SNS. Das ist aktuell noch nicht möglich, soweit ich weiß. Vielleicht über Webhook, wenn man weiß. Ja. Das müssen wir heute Joey fragen. Aber nie, über nicht vernünftige Idee geredet, natürlich. Das ist noch nicht wirklich vernünftig. Ja, ja, ja. Und ähm, deswegen Feature Request der Woche. SMS sendbar durch Amazon SNS. Gibt es, ähm, ja, Link zu den, zum Forum-Beitrag in den Show Notes. Guckt ihn euch an. Und ähm, wenn das was ist, was ihr Hörer da draußen auch relevant findet, dann gebt den Daumen nach oben. Und vielleicht wird der Feature Request ja auch schon im nächsten größeren Release dabei sein. Ja, der Name ist auf alle Fälle schon mal sensationell, ja. SMS über SNS. Das, das, das auszusprechen, ohne sich zu versprechen. Ja, nee, gut gemacht. Um, und dann haben wir mal ein Beispiel für einen Feature-Request, der nicht nur so als Feature-Request da vor sich hin wartet, dass was passiert, sondern der unser neues Mittel der Bounties erstmals uh. ansatzweise... Äh, verwendet. Ja. Also more than feature request sozusagen. Und zwar geht es um das Outlook-Plugin. Ähm, das gangbar zu machen und gut zu machen. Dafür gibt es auch wieder einen Forum-Thread, der schon ein bisschen älter ist. Und da ist jetzt jemand auf die Idee gekommen, hey, lass uns doch ein Bounty aussetzen. Und mehrere Leute haben gesagt, ja, da bin ich dabei. Ich ja. werfe mal, was weiß ich, 60 Euro in den Pott. Ja. Und ähm, Genauso funktioniert es, wenn genug Leute da kleine Beträge oder meinetwegen auch 100 Euro oder, oder gerne mehr in den Topf werfen, dann hat man relativ schnell das bisschen Geld zusammen, was es dafür braucht. Ja. Und es braucht aber noch was Zweites, und zwar jemand, der sich dieser Sache annimmt, der die Verantwortung übernimmt. Der sagt, okay, ich schreibe mal auf, wie das spezifiziert ist und ich gucke, dass alle aneinander an Bord sind ja. und ich wähle den richtigen Implementierer, sagt man das auch? Ja. Implementator. Ja. <lacht> Implementator klingt gut. Ähm, und arbeite mit dem und stelle hinterher sicher, dass es auch seinen Zweck erfüllt. Und das ist natürlich ähm, tatsächlich ein Stückchen Verantwortung, mhm. aber absolut leistbar. Und wer da Bock drauf hat, ähm, der kann sich hier seine erste kleine Mautikrone verdienen. Ja. Also, liebe Leute, Link in den Shownotes. Seid nicht zu geizig, werft gerne ein paar Euro dazu. Ich werde das auch gleich tun oh, im ja. Anschluss an diese, Auf an diese Aufzeichnung. Um, und um, wenn sich jemand findet, der dann auch den Hut sich aufsetzt, der später zur Krone wird, <lacht> oh Mann, oh Mann. Um, dann, dann wird da auch tatsächlich schnell ein Erfolg draus. Ja, und wo wir schon von Erfolg reden, oh, oh wunderbare Überleitung. Es gibt jetzt endlich eine wirklich ja, detailliertere Dokumentation zu den Mautic-Cookies. Es war ja immer gefühlt so eine Informationslücke, eine Grauzone. So was, wie funktionieren die, wie jetzt auch nicht. Es gab immer gewisse Unsicherheiten und jetzt gibt es wirklich endlich 
in der Mautic-Dokumentation dazu eine Unterseite, bei dem, beziehungsweise auf der die, Doku, die äh, Cookies mal wieder richtig erklärt werden. Und ähm, ja, Link dazu natürlich in den Show Notes. Mir persönlich hätte schon früher geholfen, wenn wir dieses Wissen in der Doku gehabt hätten. Ja. Besser später als nie. Wir haben es ja selbst irgendwann mal erarbeitet. Wahrscheinlich haben ganz viele es getan, als sie Consent Manager eingeführt haben. Oh ja. Und also aus den Zeiten erinnere ich mich auch, es gibt noch mehr Cookies als hier dokumentiert. Also irgendwelche komischen Hash-Werte, also kryptische Zahlengebilde. Ja. Äh, als Name des Cookie, gar nicht mal als Wert. Und die gibt es auch weiterhin, oder zumindest einen davon habe ich weiterhin gesehen. Oder, oder halt einer, der dann dauernd neu gesetzt wird. Ja. Ähm, das ist nicht weg, das taucht in der Doku nicht auf. Ich habe die Information damals bekommen, das ist alles Legacy, also ähm, Altlast und, und kann man ignorieren. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da ist immer noch ein kleines bisschen Luft nach oben, aber für alle, die jetzt irgendwie Consent Manager einrichten, ist dieses Ding schon mal wertvollste Ressource. Ja. Und daher wie immer äh, auch hier verlinkt. Ja, wo wir gerade schon von Dokumentation reden, wir hatten auch ähm, ja, im Forum einen ziemlich interessanten Fall. Ich glaube, du weißt mehr darüber. Naja, ich habe es auch nur gelesen, aber, <lacht> aber das war halt tatsächlich mal ein, ein mustergültiges Beispiel, dass jemand gesagt hat, so, oh Mensch, Mautic ist schon total super, mhm. aber an dieser Stelle komme ich mit der Doku so überhaupt nicht klar, das verstehe ich nicht, ich glaube, das ist völlig löchrig da. Ja. Und ähm, er hat tatsächlich fundierte Antwort bekommen. Was für sich schon mal gut ist. Das, ja, Und das, hat aber auch das, dann das, gesagt, so, ähm, ja, voll super, vielen Dank. Und ich erkläre mich auch bereit, da jetzt mal selbst dran Hand anzulegen und die Doku besser zu machen und da zu unterstützen. Ja, und das perfekt. Das ist genau wie Dokumentation in Open Source funktioniert. Also Open Source ist halt nicht immer nur Coden und alle anderen gucken zu, sondern sowas kann echt jeder machen. Und ja, wenn ähm, jeder auch nur 10% mehr machen würde als bisher, dann würden wir abgeben eine Rakete. Ja, ne? das ist, Dokumentation ja. ist das A und O. Wenn die gut ist, dann... Ja, sagst du als ja. <lacht> Dokumentator. Ne? Ähm, ja, nee, es gehört schon dazu. Also schlechte Dokumentation geht halt immer wieder gar nicht. Ne? Und in diesem Fall der gute Adam Clark ähm, hat den Finger in die Wunde gelegt und ja. dann aber auch gleich zum Nähkästchen gegriffen, um die Wunde zu nähen. Ne? Ja, das ist um perfekt. Im Bild zu bleiben. <lacht> Ach ja, gut. Ähm, wir kommen zum Interview und wie gesagt, nicht nur ein Nein. Interviewpartner, nicht nur zwei Interviewpartner. Nein, auch nicht nur zwei. Heute wirklich drei Stück. Oh, jetzt hast du mir an die Pointe. <lacht> Nein, also wir haben tatsächlich aus der Bilderinitiative, also dieses äh, Teamformat Mordic Initiative, mhm. ist ja in, in gibt es ja viele von und die Bilder. Initiative hat tatsächlich als erstes mal was äh, produziert, was auch in den, ins Releases geschafft hat, ja. nämlich die neuen E-Mail-Bilder. Und da sind halt sehr aktiv der Alex Hammerschmidt und der Adrian Schimpf als so die Protagonisten in der Initiative. Außerdem Joey Keller, wie ja. immer auch dabei, hat in diesem Falle Templates mitgeliefert und, und Aha, Inspiration. Unser Stammgast. <lacht> genau, und ähm, sowohl Alex als auch Joey hatten wir tatsächlich schon mal im Interview, sind also in doppelter Weise Stammgast. Adrian begrüßen wir das erste Mal ja. und das tue ich genau jetzt. And there we go. Here's an interview that I've been waiting for really, really long. Um, and that's because I do love the fact that we finally have the new email builder. And also, I love the fact that we are more than one person. So, welcome to you all, Adrian Schimpf from Idea2, Alex Hammerschmidt from Hardmit.io, and Joey Keller from Friendly Automate. Hey guys, um, uh, I'm very happy that we were able to make it today with all of us on the line. I hope it's going to work technically and uh, also coordination-wise. It's the first time for me, so forgive me if anything goes wrong. Um, Nonetheless, um, I think we have a really interesting topic at hand, and I'd ask everybody to give a really brief introduction, although Joey and Alex have been on the show before. Uh, for those who don't know you yet, please, uh, who are you, where are you, what are you doing with Mordic, etc., what else you want to tell us. And I'd like to start with Adrian. Thanks, Eke. Great for being here. Like you said, you've been waiting for a long time. I've been waiting for a long time, too wants to be on your show. It's great to be here. I've been listening to it for a long time. 
And the other thing is I've been waiting for the email builder for also a very long time. I'm, I've been looking forward to build this, but let's come back to me first. Um, I'm one of the two founders at Idea2 and we do two things. We do customer experience management and we do Mordic hosting out of Zurich, Switzerland. Okay, very cool. Thank you so much. And Alex over in Cyprus, is that right? Yes, that's right. So very nice to be here again, Eki. Thanks for the invitation. And I'm really grateful for talking again about a nice thing here uh, in Maltic and um, about the initiative we kicked off. Um, and yeah, I'm Alex Hammerschmidt from Hardmode.io and we are hosting Maltic as a SaaS service for um, small businesses um, specialized on e-commerce and affiliate businesses out from, so we are operating it from Cyprus, but our main target uh, customer is in Germany, Austria, Switzerland. Um, yeah, so German speaking community. Okay, very cool. And then um, this whole thing gets, got started, or at least uh, one, one spawn of it all, was uh, our last interview with, with my friend Joey uh, over in Hungary. And when we last talked, uh, we, we, that was before initiatives really were kicked off in, in Mordic. And now here we go. Hello, Joey. Hello, Eki. So yeah, I'm uh, Joey Keller, back in the podcast, and uh, I'm talking from Budapest. I'm the CTO of Friendly Automate. We work mostly also with small and medium-sized enterprises, help them automate their marketing. And we also serve Austria, Hungary, Germany, Switzerland. Uh, mostly our clients are from these countries. And yes, in the last interview, we talked about how cool it would be to have a better email builder. But uh, yeah, at that time, we were already talking with Adrian about it. But I'll, I'll, I'll tell you more about it when it comes to that point in the interview. Excellent. Very good. Very good. Um, yeah. And while we keep calling it the email builder, what we're having right now and we're, what we're looking to see in the future is way more than just the email builder. Nonetheless, uh, I'd like to focus on, on email in the uh, earlier part of the interview and then move on to the, the larger vision. So don't be confused about email versus builder. The actual initiative is called the Builder Initiative and you guys have been collaborating collaborating there. Um, could, could someone please summarize for me the concept of initiatives in the first place and tell me more about yours specifically? Joey Mablick maybe? Okay, so the initiative is uh, that if Mordic needs some key area which which needs some improvement, then a team comes together and tries to put that vision into writing, comes to Ruth, basically. <laughs> she says yes or no, or yes, go ahead, or please work on it more. And... Uh, and then we try to collect the resources amongst ourselves, which means that she's not like, okay, here is five coder and one billion dollars, do it. But it's more like, okay, try to do something and I morally support you with full of my heart. And in case you need extra resources, then you can come back to me, but please try to do it low as low key as possible. So that's that's right now how initiatives look like. And the funny thing with this one was that I, I think I also came to you, Aki, that, hey, we need a new email builder. Can you help? What's going on? And you were like, hey, that sounds like an initiative to me. And I'm like, what's an initiative? And then you said, uh, I think, well, we will figure it out together now, I guess. So that's how this whole thing started. And since then, there are multiple initiatives, which all of them are cool and they all try to fix the problematic areas of Mordic, which we all know. So um, if you, dear listener, would like to help out anywhere or you have some kind of pain point with Mordic, then hop on the Slack and find your initiative and try to contribute. 
Yeah, excellent. And uh, you seem to remember it even better than I do. <laughs> That's funny. Yeah. So uh, in the end, it's always making the product better, right? Getting something into the core and uh, in terms of a major milestone improvement, not just a little feature here and there, but a real milestone. That's what differentiates it for, from just regular ongoing improvements, which we have left and right all the time. Okie doke. Um, now, um, the actual email builder um, is sometimes, or the need for an, an email builder is sometimes disputed. I've heard people saying that, that designed email is overrated anyway, and that simple text emails might work much better in most places. Maybe somebody can give me examples where that is not the ca case, or in other words, why a powerful email builder is so important for Mordic and so important for Mordic's users. Um, Alex, can you talk about that? Yeah, sure. Um, yes, I'm also from the side um, of, of, of people who are saying that designed email is overrated. But um, what I see is that the market demands a great builder because every major program in the newsletter or email marketing market has a really nice drag and drop builder or comes up with you know, nice drag and drop builders and a huge load of templates and so on. So people are demanding this. And from my point of view, it's um, very important. Or what I see with our clients, it's very important to give them uh, an easy to use builder and more important to give them great templates uh, uh, firsthand because most of them are not like not designers, so they want to have something which is already designed uh, because they think it might be good to put something like this into the inbox of people. Um, the other thing is from an experience point of view <laughs> that like super designed emails um, tell a reader that you are not a private person writing an email. So <laughs> from the marketing point of view, it's maybe not the best idea to send MailChimp look like emails. Um, so yeah, I think it's just from the marketing point of view to to, to position Mautic as the state of the art tool on this very high, um, um, yeah, on this very difficult market, actually, because the other tools are really forward with creating SaaS-like um, experience or, or, or really nice template um, libraries and so on. So I think it's important for Mautic to do this as well, because people are looking at pictures and rate the tool before they really know what makes a good tool. So I think that's the... That's the reason why it's really important to have a nice builder. Also, the builder goes hand in hand with the landing page builder, and there it's even more important to have a great drag and drop builder nowadays. Mm. Yeah, I, I actually got convinced by by clients that they do want fancy looking emails, and that does make sense in their specific case, like like in fashion, for instance, when when you show the new connect collection, uh, then then you want that in a visually attractive way and it does not uh, confuse the users whereas in, in many other cases uh, you really just want the gmail optics or stuff like that okay um the actual builder we did have a builder before it did have some issues what what improvements do we have with the new builders uh, in, in in contrast to to the original one and um, what is the history and the current status of this new email builder? Yeah, I guess most of the listeners have worked with the old email builder. So they are well aware that it, while it's been around for a while and it is really good work, it has done a lot for the community, I'm sure. It has been a bit dated and it has some flaws. So I don't know, maybe you know that you cannot undo stuff you you cannot um, sometimes when you format something it's a bit tricky and just when you sometimes when you just want to drag and drop something from the from the side panel in, into the into the canvas area when you want to add let's say a button or something sometimes just uh, just uh, just floats around it goes anywhere not there where you want it to have want it to be 
Um, so this is all better. It's uh, it's with the new um, with the new email builder we can provide a really good user experience. Um, it's it will be it will be simple drag and drop. You just take something, you you put it on the canvas, you release it, and then you can just click in there, edit the text, and go from there. We will also have a new rich text editor. This is the this is the part inside of the text where you where you make something bold or you you, you change the color of something on the text. This is a, a big thing too. We can now update it to the newest version. It will be uh, truly with the week and it will I'm sure it will be great. It will be more robust and you can you can undo stuff that you didn't want to do. I'm I'm really happy. I mean my background is in user experience design. Um, so the old builder has always been a bit of a pain to me. Um, and I had a little bit of a hard time to offering it to my clients. But with the new one, I'm really super happy. Okay. So where, where are we with the new one? With, with our latest uh, version 3.3, 3.3.1, uh, this new email builder is included as an installable plugin in, in the release candidate version, I think. Uh, how close is this to what you aim to release? Um, there are still a couple of things you have to consider if you if you use it now. Um, there are a couple of bugs that are that I, nobody wants to have in production. Um, but we are really looking forward to version four. Uh, our goal is now to release it for version four. Um, I'm I've been working today mostly on it. Um, and I have a really good feeling by now. Um, there, is, there are many things that um, we need to consider, but we are on a, on a good way. It's coming along nicely. Okay, so the, the Roots is still the, the builder that was initiated by Web Mechanic, is that right? Yes, exactly. We, we took it from the great work that Web Mechanic did, and we were able to merge that to to Mautic, to the open source community. And now we did some refactoring, um, some a feature roadmap. And so we can now build on that MVP that they built back there. Excellent. Very cool. And when we say version four, that is, of course, end of May, if I'm not mistaken, right? So real, real soon. Very good. Um, can I ask some, some specific questions I mean, we know that there this is a release candidate and then there are still issues left etc but the bigger picture uh, for instance the migration from the legacy email builder as I'm already calling it to the new version how, how smoothly will that go will I have to th throw away all my templates and, and uh, redo them or, or what's the deal um, I've, uh, I'm not a hundred percent sure, but I think you can definitely. I mean, you can definitely import it, um, and then you will you will be able to still use your old templates. Um, but um, once you saved it, I'm ninety nine percent sure that you will have to use the new email builder. So you cannot save an email and then go back to the old builder. But basically, you you can you can you can keep using your uh, your old templates. I mean, I, I, I'm not talking of design templates here, but but actual emails, and uh, I, I can actually edit them with the new builder because it's all plain HTML, basically, right? Yes, exactly. That's the great thing. Mm -hmm. And um, that also implies uh, that we are not separating design, or, or this framework does not allow us to separate design from content. So, for instance, if I use a certain design um, and change that design template later on, that does not ripple down to existing emails still, right? That's a very good question and a great feature. Um, something that I've been missing for a long time too. Uh, it's not; it, it will not be done with the first release, but I'm. But we are setting the the stage for 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 future for future features. So this is something that I'm sure we will build in at some point. Ooh, that's the message of the day for me. <laughs> Very cool. Is there any other things 
that you would like would have liked to have in in this first release but but uh, couldn't get in like like any other bigger features or any other problems to solve um we have there's there's many many things that we like to solve of course and so little time i mean we are all doing this um, more or less in our spare time um and if somebody's around uh, that wants to do some JavaScript coding, please join. It would it would be, it would be great to have you more power. I mean, there are so many features that we could add. Okay, so um, JavaScript coders left and right, or agencies who can um, send their JavaScript gurus to this team, you're very very welcome, and uh, every all every helping hand is appreciated. I guess. Okay, good to know. Um, let's uh, switch gears a little bit and uh, give advice to our users on what makes a good email template, good email design. And I think the, the perfect guy to answer that is uh, Joey. So I think the good design is what inbox is, first of all. So I'm also a huge fan of text emails, but uh, certain brands cannot allow themselves to not to feature their logos and to make shiny emails because the picture are selling. So the good thing with this email builder is that it's not too hard to learn. Uh, so it's easy to learn actually, but there are lots of uh, settings what you can use, which is really, really cool. So you can go really deep in changing your, your emails regarding the template. So obviously not wider than 600 if you're talking about email. And uh, since this email builder is is uh, based on uh, MGML technology. Um, it will be responsive, which is really, really cool. It will look good in every email builder. And I'm talking to you, Outlook 2016. And um, yeah, so it's super easy to create a template. Um, I will talk about it probably later. <laughs> yeah, yeah, good point. Because um, as I said in the beginning, Template is not only email template, but this whole thing is capable of doing much more. For instance, already now building landing pages. The good old landing page builder is also obsolete when we switch to this new thing. Um, what, what's 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 the deal with landing page builder, Adrian? Yeah, it's a bit. It's great that we can use the same UI as we use for the emails for the landing pages too. It will be the same user experience, so people don't have to to learn something new. Basically, it's the same UI, um, but just different blocks. So a block is something like a, like a button, or it can even be something bigger, um, like I don't know a whole carousel or something like or like a hero section. So what I really like for pages here is that we can start building blocks that. Um, are more sim very similar to what we have in in WordPress five, so it it will offer a whole new universe for us here. It will make the landing pages a lot bigger, more powerful, for for Modic. Hmm. And uh, what about the media management? There, we we did have a very well hidden file manager of sorts in in the old version. Is this still used in in with a new builder? It will be a new file manager too. Yay, even more good news. Okay, very good. Now, uh, I'd like to follow up with you, Joey, about the templates. Um, what is the process for creating a template with this new builder? And um, so, be it email or whatever, how can I create my own template? And maybe also, how can we get more quality vanilla templates into the core so people have a better selection of really great templates um, when they install Modic. So first of all, I think the original template builder had this feature of creating the templates because it was so hard to create templates otherwise. So email, nice shiny emails otherwise. With this builder, you can actually do a beautiful uh, email already based on the blank theme which is really, really cool. But if you are into building templates, head over to mgml.io. There, there is a live builder you can use. 
Um, just uh, search the internet for MGML codes. There's a bunch of them, uh, MGML email codes. Uh, copy it over to the mgml.io page in the builder and start creating. I mean, go good old um, CSS style uh, changes you need to make. Um, the technology is super simple. It's more simple than HTML. Um, make sure that you're using the right references for images. And when you create the file package, it should be pretty much the same as the previous one. In the config file, there is one extra line, which will tell that this is a Grape.js uh, compatible file. And, uh, and that's it. So if you want to create your own, then you can do this following these steps. I'm sure that there will be some videos popping up on YouTube about how to do it. No, I wonder where on YouTube. <laughs> okay. Okay. And um, getting more pre, uh, pre, you know, pre-designed, uh, nice looking templates into the core. I still believe that's, that's also at least a selling point for Mordic and uh, if not even actually useful. So uh, I guess you, you already did some, and um, when we go to four, I guess there will be maybe a couple more. And uh, can people contribute to that already? So I know that Alex is making beautiful templates, and uh, and I think that if you anyone would join the iBuilder channel in Slack, then we can also help out how to get into the into the core. And fill the fill this huge gap that we only have four, three or four uh, templates right now. Hmm. Excellent. Yeah, I think that's. I mean, if it's really as easy as you tell, basically same template mm, mm, packaging as before, and the, all that based on MGML, it should be really easy to to come up with with uh, beautiful ones in in a short time. So yeah, if you have one and you want to get it into the template. Um, uh, sorry, into the core. Um, by all means, go ahead and do that, and and uh, leave your footprint in Mordic. Okay, so that's templates, and um, my only question left is: is where are we going from here with this initiative and with Mordic? What are the next steps, and what is the uh, future vision for the builder? And maybe, Alex, can you talk about that? Yeah, sure. Um, I think the or no, so yeah. I think that the next steps for the builder obviously are bringing it out of beta into a first real release. Um, I know there are several people are uh, using it already in production and um, including us <laughs> and uh, collecting data, what to do next, and interviewing uh, customers, what they want, what they don't want, or what they need, what they're missing. So the next steps would be to um, collect or even further collect. So we are collecting at the moment in the initiative um, meetings and in the initiative itself in the forum and on Slack, what people want, what people think of would be great and so on. So for this builder itself, so for the email and uh, landing page builder. And from there, I think the vision, so from my point of view, the vision is to create a, um, a sort of new user experience in Mautic regarding how to build stuff especially, of course, email and uh, landing pages, but also um, how to build the all the other um, things which are really neat and really great inside of Mautic, like uh, focus items, so or, or AKA pop-ups. <laughs> so um, focus items and also forms, all these things go actually hand in hand with the user experience. And if we create one builder and people get used to how to use this, it would be actually the logical next step to make the same UI for all the other parts of Mautic. So, yeah. Yeah, that yeah. makes think. a lot of sense. Ah, wow, wow. And uh, I, as a side note, interesting to hear that you two are using, really using it in, in production or at least in, in places. Um, same here. <laughs> um, so I think, to, to get feedback, it, it is not a bad thing that people start using it or at least playing 
it around uh, play, playing around with it more than just five minutes um that's how we learn and, and if you find things by all means do give the feedback um but on the other hand of course be warned that it's not safe and uh it's at your own risk so yeah uh yeah speaking of, of vision etc um i need to maybe give a little explanation about the, all these funny things that we have in the Mordic community. We, we do have the core teams. We do have um, those initiatives, more than a handful. And we also have the concept of tiger teams, which is still in the process of getting off the ground. But email is, of course, one typical t topic, one typical domain for a tiger team. And that is a, a, in a holistic way. So from technology, bug fixing, new features, visions, support, documentation, all that. Um, and that is, of course, in the same space as you are. So in the, in the long run, this initiative will be over. Uh, the Tiger a tiger team will have to be there. In the short run, we will still want to work on, on low-level features, such as uh, mailing provider integration or bounce management or whatever. Um, while the initiative is still optimizing the uh, builder UI experience. So how does that relate? Are you tra trying to, or do you, are you envisioning two parallel things or a transition or w will the initiative take the role of the Tiger team while it's there? What's your ideas there? Does anybody want to start this? Yeah, I'd like to start here. Um, I think that there are as many opinions to that as people <laughs> and, um, but because initiatives is a very new thing in the community itself and, um, yeah, we are kicking off here a, or yeah, we, we are the, the, the first yeah, the first paper to run through a whole initiative. And I think it's um, important to find an endpoint somehow where an initiative ends and where it goes directly to Tiger teams, core teams, and so on. So I think the most important thing would be, okay, let's say what is the, the goal or the, the, the first endpoint of the initiative to say, okay, until here, it's the initiative. And from there, we split it up in different Tiger teams, for example, the email Tiger team, or which obviously has email builder in mind as well, and the landing page Tiger team, and, and so on and so forth, um, to accelerate the work, actually, because everybody is interested in different um, features and in different things. And yeah, so I think it's it's good to accelerate from there. But yeah, as I said at the beginning, I think there are more opinions. So yeah. I have an opinion. Um, <laughs> there are more ideas right now than coders. And that, that refers to the Omotic project. Like if you go to the forum and people are posting stuff like, can we have like all social network integration, including the one in, I don't know, Bangladesh and everything, but why not? Why, why don't we have it yet? It's more like this is the approach. So I think that coders are very much needed, the people who do the actual work. That's why I think this initiative could work so well because Alex did some work on this already. Adrian also could contribute. He's, uh, he's getting his hands dirty as well. And, uh, and I think that this Tiger team will also need some coders who, who help out. And the hardest part will be to separate the dreams from the from the features which can be actually done and useful for the broad community. And also, uh, Modic tries to be not do everything, but maybe be extendable with plugins. And we will have to decide what goes as a plugin in the future and what will be part of the core feature list. And that will be probably also work for, for the Tiger team itself. That's, of course, an excellent point. And I think it's important to have this distinction between the, the initiative with a 
more or less well-defined uh, large milestone goal, the goal that the initiative tries to achieve, and the, the Tiger team that does uh, all the nitty-gritty and, and fires out new features with every single modic release. And, as you say, also is able to make the decision, okay, this is makes sense in the core and in this is the perfect plugin and maybe there's a certain quality to it. So um, and I, I, also, I also believe it's absolutely okay that we don't know the exact way, but uh, we're doing a little bit of pioneer work here. And um, yeah, I love the fact that you guys are chipping in so much energy and, and uh, love to, to this feature that, that I, I do believe is, is important for Mordic. Um, well, anything that we forgot, anything that you want to mention uh, regarding the, the builder before we um, wrap this up? Um, yes, I have one thing which we talked about not so much um, and that's um, how to get into it and make your hands dirty as well. So everybody who listens to this and is r interested in um, Mautic development or especially development of the new builder and so on. So we said it before, like JavaScript coders welcome, but um, I think it's also sometimes a little bit more than only JavaScript. So it would be amazing that everybody who wants to get involved into code and get involved into GitHub and so on to just hop on board and yeah, come chat with us um, and yeah, leave your footprint in Modic, as you said it before, Eki. I think this is a very nice um, uh, picture. So yeah, I just wanted to mention this once again. Okay. Thank you, gentlemen, nonetheless, for your large footprints that are already there. And I'm looking forward, forward for the next steps that we will see on the surface of Mordek. <laughs> uh, not, so, not such a great picture, anyway. Where can people find you online, Adrian? The easiest thing if they just find me on LinkedIn. So it's Adrian Schimpf. I'm sure you can put uh, the link in the show notes. Okay, will do. Um, Alex, what about you? Um, people find me online uh, as well on LinkedIn, um, like put in Alex Hammerschmidt, the guy with the palm tree in the back. That's me. <laughs> that's in my garden. And uh, also on YouTube, that's the Hartmut Academy. And of course, at our website, we have a chat there. So just come on board. And I'm most of the time online and you, you can reach me there. Yeah, it's so boring in the sun, isn't it? <laughs> okay. Joey, what about you? We did to mention your uh, YouTube channel uh, lately. Uh, what's coming up next there and where else should people look? <laughs> okay, so I will uh, take a very deep look into how email works with Modic from the point when you create your email until the optimizing uh, grown jobs in the next installment of the marketing automation show thanks for mentioning you can find me at joeykeller.com or if you ask questions in the forum i'll try to answer you can ask me uh, directly as well i'm joey k and i'll try to help out as soon as possible and we appreciate that a lot um and that applies to all of you thanks so much for your great work and i can't wait to see the final version one of, of the new email builder in, in Mordic 4, but I'm so happy we have it already in 3.3.1 in a usable way. Okay, thanks everybody for your time, and uh, it was a pleasure talking to you, and I'm looking forward to do this again. Cheers. Thanks, bye. Thank you, Eric. See you. Thank you. Take care. Ja, so ein Interview mit drei Leuten zu führen, das, wow, das ist auf jeden Fall meine Herausforderung, sogar für einen erfahrenen Interviewer wie dich. <lacht> also, ich fand's auch cool und ich glaube, das können wir durchaus mal wieder machen. Oh, ich hoffe. Unter anderem wollen wir ja bei der Mauticon auch ein Panel mal wieder versuchen, auf Deutsch diesmal. Oh. Ja, macht auch immer Spaß. Ist ein bisschen schwieriger, so in remote, aber ähm, ich, ich fand's cool. Und ich glaube, also ich persönlich habe auch noch was gelernt. So, wir machen weiter mit Google Summer of Code und das klingt natürlich nach Leon. Ja, wir, in dem Fall die Mauti Community, hat sich bei der Google Summer of Code beworben und ähm, ja, man bewirbt sich mit ein paar Projekten, 
Codemäßig. Ja, in diesem Fall sogar richtig coole Projekte. Nee, wir, richtig, an der Zeit. wir haben nur coole Projekte. Ja. Ähm, wir haben allerdings noch keine Bestätigung, ob wir damit wirklich durchkommen und angenommen werden. Diese Bestätigung gibt es erst morgen am 9. März. Wir nehmen das heute am 8. März auf. Das heißt, wir hoffen natürlich, dass wir angenommen werden, aber die wirkliche Bestätigung steht dann erst in den Show Notes. Ja, wir das machen verlinken. Und ähm, ja, wir werden euch das, wie gesagt, in die Show Notes verlinken und hoffen natürlich, dass wir dort angenommen werden. So, und dann gibt es noch Neuigkeiten zu vermelden aus dem Team Education. Dort haben wir nämlich einen Nachfolger in der Team Leadership, nämlich Favor, die wir alle vom letzten Jahr aus der Season of Doc, Docs, Docs. Google, Google Season of Docs kennen. Ja. Ähm, und äh, Favor folgt auf Leon, das bist du. Genau. Mhm. Ähm, ich gebe einfach aus zeitlichen Gründen einfach äh, meine Leaderrolle vorerst ab. Das heißt, äh, ich habe gerade einfach nicht die zeitlichen Ressourcen, das Team mit richtig viel Energie zu leiten und Favor hat die Ressourcen und vor allen Dingen auch das äh, Engagement was mich super erfreut und dementsprechend gebe ich meinen nur team lead roll ab, was aber nicht bedeutet, dass ich mich aus der Mordic community verdünnerisiere. Nein, ich werde wiederkommen. Oh, ähm, eine Drohung. <lacht> wenn ich wieder die zeitlichen Ressourcen dafür offerieren kann und werde mal gucken, in welchem Team ich mich dann ja, unterbringen lasse. Oh, okay. Ja, ja, ja. also für alle, die... Ähm überlegen, Community mitzumachen und äh, aber denken, ah, ich habe so wenig Zeit. Keine Sorge, äh, keiner schwimmt ja in Zeit. Ja. Also naja, wenn jemand schwimmt, immer gerne. Ne? Aber ja. ansonsten auch ein paar Stunden äh, helfen schon weiter. Ja. Viel mehr können wir alle nicht wirklich beisteuern. Und wenn natürlich jemand da ist, wie in diesem Fall Favor, die schon ein bisschen äh, Erfahrung mitbringt und halt auch Zeit noch hat, ja. Betonung auf noch, <lacht> ähm, ist das natürlich echt prima und ich freue mich total. Ja, ich freue mich auch, dass wir so einen kompetenten Nachfolger gefunden haben. Gut, äh, speaking of freuen, ich freue ja. mich nach wie vor auf die Mauticon, die schon in äh, Pi mal Daumen drei Monaten ja. vonstatten ah, geht. Wie die Zeit verfliegt. Wie gehabt online. Ähm, die Webseite dafür ist inzwischen live. Äh, Call for Papers ist raus. Mhm. Das heißt, es ist also offen. Ihr könnt euch als äh, Vortragende bewerben bis 11. April, Mitternacht UK-Zeit. Ja. Und ähm, wir wollen in diesem Jahr unbedingt auch wieder einen deutschen Track haben. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir so mindestens sechs deutsche Vorträge haben. Mhm. Das werden vielleicht von den üblichen Verdächtigen wieder mhm ein paar sein, aber das wird nicht reichen. Also wenn du da draußen dir vorstellen könntest, irgendetwas beizusteuern auf technischer Ebene, auf Anwendungsebene, auf strategischer Ebene, auf rechtlicher Ebene oder was auch immer, dann ähm, bitte, bitte, bitte äh, bewerbe dich oder komm einfach in den Forums-Thread für die Koordination ja. der deutschsprachigen Vorträge, damit wir sicher gehen können, dass wir wirklich einen ganzen Track zusammenbekommen und einen guten, einen guten deutschen Content haben. Ja, ich hoffe doch. Genau, ansonsten, die Sponsorships sind auch weiterhin open, haben wir letzt, open, offen, <lacht> <lacht> haben wir letztes Mal schon gesagt, Gold ist inzwischen ausverkauft, wenn ihr also Interesse habt, da noch irgendwie Flagge zu zeigen für ein paar Euro, dann könnt ihr euch beeilen und noch Silber klicken ja. ähm, und damit Maudik auch super unterstützen. Jo, und damit haben wir auch mal wieder gefühlt 20 Punkte geschafft für heute. Mindestens. Ähm, <lacht> mir bleibt noch der Hinweis auf alle weiteren Punkte, die ihr im Newsletter findet. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, findet ihr ihn unter multicast.de slash Newsletter. Ja. Jo. Auch sämtliches anderes Feedback freut uns wie immer. Bitte gerne. Anregungen, Use Cases, Case Studies etc. Nochmal die Erinnerung an unsere Sammlung dazu. Ja. Und ähm, Sonstige Daumen hoch, Sternchen. Immer gerne. Alles, was größer als vier Sternchen, <lacht> immer gerne. Ja, in diesem Sinne, wir danken dir fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.